，胜利豪和黄雨婷用三百零四天的时间，把杭州亚运会的金牌变成了巴黎奥运会首金。巴黎奥运会首金诞生来自中国射击队零六年的小将黄雨婷和他的搭档盛礼豪为中国顺利拿下。冷静的姿态、凶狠的眼神、呆萌的性格，让这位不满十八周岁的女神枪手一夜之间收获了无数粉丝。尚未成年的黄雨婷为什么可以如此冷静地面对激烈的奥运赛场？黄雨婷能否获得巴黎奥运会中国队的第三金 ？Hello， 大家好，这里是周火星，看奥运人物志，领略中国冠军风采，让我们一起走进今天的主角——射击冠军黄雨婷。黄雨婷出生在浙江台州市黄岩县的小山村，浙江七山一水二分田，风景如画的成长环境，或许也造就了她温文尔雅的性。据黄雨婷爸爸回忆，在二零一六年的中秋节，黄雨婷一家在晚上睡觉的时候，因为当年台风的影响，两块巨石从山顶滑落。其中一块正巧停在了黄雨婷家门口不到十厘米的地方。凌晨三点的一家人被房屋轻微的晃动所惊醒，好在是没有人员伤亡。此后，这块巨石就一直矗立在黄雨婷老宅家的门口。关于这块巨石的详细来历，大家可以去看 B 站 UP 主康优威的视频，在他的视频里面有得到了黄雨婷家人许可所拍摄的一手资料，有助于大家了解更多这块石头背后的故事。在黄雨婷获得杭州亚运冠军和巴黎奥运冠军后，这块石头甚至还成了周边游客的打卡点，都想来沾沾仙气、摸摸仙石。就连黄雨婷所在的这个村子，甚至都改名为了仙石村。黄雨婷的童年与其他孩子一样平凡而快乐，然而她对射击的热爱让她的人生轨迹与众不同。二零一六年，黄岩市少体校，在一次偶然的选材测试中。这个对射击充满好奇的小女孩，展现出了超乎常人的专注与耐心。在少体校，黄雨婷师从林克涵与梁军，意志力顽强的她很快便展现出了射击天赋。不动不摇的站姿，极强的目标感，以及即使看不到分数也可以盲打的心理素质，都让她一步步冲着更高的舞台迈进。从区队到省队，再到国家队。黄雨婷的成长之路充满了汗水与挑战，每一次扣动扳机都是对自己极限的探索，每一次命中靶心都是对梦想的坚定追求。二零一八年在省运会上所获得的铜牌，是对她努力的第一次肯定。要知道，这个时候她的年龄刚满十二周岁，在座的你我应该在当时只是上小学六年级的程度。二零一九年全国 U 十八射击锦标赛上获得的三块金牌。更是让他的名字响彻中国射击界。据黄雨婷的启蒙教练回忆， 2 0 1 9年南京 U 十八射击全国锦标赛，因为电子靶坏了，显示不了实时的成绩。黄雨婷在第一枪只打了 9.6 环的情况下，全程盲打，最终获得了冠军。如此强硬的心理素质，也或许为他拿下亚运冠军与奥运冠军埋下了一个伏笔。2022年的射击世锦赛，黄雨婷获得了二金一银。第一次站上世界舞台的黄雨婷就展现出了超乎同辈的成熟与稳定。2023年杭州亚运会，作为浙江孩子，黄雨婷在家门口再次证明了自己的实力。在女子十米气步枪团体决赛中，中国队以 1,896.6 环的成绩夺得金牌。在女子十米气步枪个人决赛中，她以 252.7 环的总成绩获得金牌，并创造了新的亚运会纪录。在混合团体十米气步枪决赛中，他与巴黎奥运会的搭档盛礼豪组成的中国队，以1 6比二的比分战胜乌兹别克斯坦，再次夺冠。至此，他在杭州亚运会上完成了三冠王的壮举，成为了台州运动健儿的骄傲。2024年巴黎奥运会，黄雨婷与他的老搭档盛礼豪一起配合默契，十米气步枪混合团体决赛一路过关斩将，最终击败了韩国队，站在了最高的领奖台上。巨石给他带来的好运，或许仍在继续。面对仅有硬币大小的靶子，使用着没有放大功能的机械气步枪，身处或许有些嘈杂聒噪的场馆，面对此起彼伏的加油呐喊，黄雨婷一击必杀，神枪手一战成名，享誉世界。
国歌响起的时候，这枚金牌不仅是对他个人记忆的肯定，更是对中国射击精神的传承。在黄雨婷的射击生涯中，家人的支持、教练的指导是他不断前进的动力。他的故事是关于梦想、坚持和超越的故事。黄雨婷的射击之路还很长，每一次训练、每一次比赛，都是他向着更高目标迈进的脚步。好了，以上就是本期视频的全部内容了。欢迎收看《奥运人物志》，欢迎关注周火星的奥运频道。我将会在接下来的时间内，针对巴黎奥运会上表现出色的中国运动员做系列的人物志节目。最后，还请多多一键三连投币。我是周火星，我们下期再见，拜拜。